வணக்கம் நான் நாராயணன் இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னோட கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் என்னென்ன லெவல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சேனலோட பில் ஐக்கான நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்து வர ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக ரிசீவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட் லிங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இந்த லிங்க் மூலயமா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் என்னோட சப்போர்ட் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது லிங்க் இன்றைக்கி ஈவினிங் நாலு மணிக்கு நடக்க போகிற ஆன்லைன் ஃப்ரீ வெபினார் செஷன் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து இல்லை உங்கள் மொபைல்லேருந்து லைவாகவே என்னோட ட்ரைனிங் செஷன் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் அதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அது மூலயமா நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இன்றைக்கி ஈவினிங் இந்த வெபினார் செஷனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இன்னோட மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் டவுனில் இருக்குது சில்வர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டவுனில் இருக்குது நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஓவரால் எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே இன்றைக்கி கமாடிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா டவுனில் இருக்குது ஸோ அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு பர்சன்ட் டவுனு க்ரூடு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் டவுனு கோல்டு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் மாற்றி கோல்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் சொல்லிட்டேன் கோல்டு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டும் குரூடாயில் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டும் டவுனில் இருக்குது குரூடாயில் நாலாயிரம் பிரேக் ஆகி இப்போது ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு கொஞ்சம் மார்னிங் செஷனில் வீக்காக இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ அதுமாதிரி இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ஸோ இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்து யூரோப்பில் ஜெர்மன் ஃப்ளாஷ் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது ஃப்ளாஷ் சர்வீசஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஆஃப்டர்நூன் மெட்டல்ஸில் கொஞ்சம் இம்பேக்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜ் எட்டு மணிக்கு இருக்கு சாரி இருபத்தி மூணு ஓகே தவறாக பார்த்துட்டேன் கோர் ரீட்டெயில் சேல்ஸு கனடாவில் ஆறு மணிக்கு இருக்கு ஃபெட்ரல் சேர்மன் பவலோட ஸ்பீச் ஏழு முப்பதுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாவாக பார்க்க முடியுது யூகேல பிரண்ட் க்ரூடோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த லெவல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் எம்சிஎக்ஸில் ட்ரேட் நடக்கிறதுனால பிரண்ட் க்ரூடோட டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் அறுபது புள்ளி அஞ்சு டாலர் ஒரு குரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இந்த டா இந்த லெவலுக்கு மேலே போகும்போது ட்ரெண்டை புல்லிஷாக மாறும் ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு டாலர் வந்து பிலோ வந்து சப்போர்ட் லெவல் ஸோ இந்த லெவல் பிரேக் ஆகும்போது அகைன் ஃபால் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குளோபலில் கமாடி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எப்படி ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் கோல்டு சில்வர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் டவுனில் இருக்குது பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷர் இல்லை பட் ஓப்பனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் டவுன் இன்றைக்கி வீக்காக இருக்கிறதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷனை பார்க்க முடியுது க்ரூட் ஆயில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் அமெரிக்காவில் பாசிட்டிவாக இருக்குது ப்ரெண்ட் க்ரூடு பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஒரு மிக்சட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால கிளியர் டேரக்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது அதே போல் மெட்டல்ஸ்லேயும் ஒரு மிக்சட் ட்ரெண்ட் அலுமினியம் டவுன் அதாவது பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் நியர்லி டவுனு ஜிங்க்கு பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லெட்டு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது நிக்கல் காப்பர் ஃப்ளாட் டூ நெகட்டிவ் இல்லை நிக்கல் மட்டும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நியர்லி டவுனில் ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஓவரால் ஒரு மிக்சட் ட்ரெண்டு மெட்டல்ஸில் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி மார்னிங் செஷனில் எந்த ஒரு என்ட்ரி நீங்கள் போக வேண்டாம் லெவல்ஸை வச்சுக்கிட்டு லெவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அந்த லெவல் உங்களுக்கு என்ட்ரி லெவல் வரும்பொழுது நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் நார்மல் கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் இது இதில் வந்து நான் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் லைன் ஒரு லாங்கர் பீரியடுக்கான மூவிங் ஆவரேஜ் ரெட் லைன் ஷார்ட்டர் பீரியடுக்கான டுவெல் பீரியடுக்கான மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த மூவிங் ஆவரேஜில் பார்த்திங்கன்னா புல்லிஷ் ரெண்டு கூட இல்லை நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே ட்ரெண்டு புல்லிஷாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் கரண்ட் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எம்சிஎக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிஷ் ட்ரெண்ட் இருக்குது பட் யூஎஸ்லேயும் சரி யூகேலேயும் ஓப்பனிங் ஃப்ளாட் டூ பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போது ஷார்ட்டை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் முக்கியமாக இன்றைக்கி ஷார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேத்தியோட டே லோ அதாவது மூவாயிரத்தி தொ
கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஸ்டில் இன்னும் அதே இடத்துல சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓவரால் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை வரப்போகிற வாரத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது பிரேக் பண்ணும்போது அகெயின் ட்ரெண்டு வந்து இப்போ தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்த கோல்டு ஃபால் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு பிளேஸாக பார்க்க முடியுது ஸோ முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ஒரு குஷியல் சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கங்க அதே போல் நேத்தியோட டே ஹையான முப்பத்தி எட்டு இரநூத்தி இருபது ஸோ இந்த லெவல் தாண்டும்போது நீங்கள் பை பண்ணுங்கள் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் பை பண்ணாதீங்க கரண்ட் லெவல் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அமெரிக்காவோட கோல்டு சில்வரை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அமெரிக்காவில் ஒரு ஸ்லைட் நெகட்டிவ் இருக்குது பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் டே ஹை நேத்தியோட டே ஹையான முப்பத்தெட்டு இரநூத்தி இருபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் லெவலில் நீங்கள் ஷார்ட் போகலாம் காப்பர் காப்பர் கடந்த திங்கக்கிழமை தான் இந்த வாரம் திங்கக்கிழமை நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஒரு ஹை போயிருந்தது போன வாரத்தோட ஹையை வந்து கிராஸ் ஆச்சு கடந்த பதிமூணாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இருபது இருந்தது இப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பது வரைக்கும் கிராஸ் ஆகி தொடர்ந்து அங்கேருந்து கண்டினியூஸ் ஒரு டவுன் ஃபால் இந்த வாரத்தோட லோவை நேற்றியோட ட்ரேடிங் செஷனில் காப்பர் பிரேக் ஆகிருக்கு நானூற்றி இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது நாற்பத்தி மூணு எழுபது அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஸோ தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு குரூஷியல் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது ஸோ இந்த லெவல் வந்து ஒரு குரூஷியல் சப்போர்ட் லெவல் அதே போல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பதில் இருக்கு நியர்லி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கு மேலே நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேற்று ஒரு டே லோவான நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது பிலோ ஷார்ட் போகலாம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு லெவலில் எந்த லெவல் பிரேக் ஆகுதோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் அந்த லெவலில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நிக்கல் நிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிளியர் டைரக்ஷன் இல்லை தொடர்ந்து ஒரு கேப் அப் கேப் டவுன் ஒரு ஸ்பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டென் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸு அகெயின் ஃபாலோ ஆகிறது ஸோ தொடர்ந்து ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் வந்து கடந்த வாரத்தில் பார்க்க முடியுது கடந்த வாரம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு முந்தின இப்போ இந்த திங்கக்கிழமையிலருந்துமே வால்டலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது கடந்த வாரமும் வால்டலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இருந்த நிக்கல் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி வரைக்கும் பதினாறாம் தேதி கிராஸ் ஆகிருந்தது கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பாயிண்ட் இந்த ஆகஸ்டில் மட்டுமே பெரிய அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டு பார்க்க முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் கிட்ட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிட்ட இந்த மாதம் நிக்கல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நேத்தியோட டே லோ தான் இந்த வாரத்தோட டே லோவாக பார்க்க முடியுது ஸோ பத்தொம்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் இருந்தது அதுதான் இந்த வாரத்தோட லோவாக பார்க்க முடியுது கடந்த வாரத்தோட லோன் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு ஸோ அந்த லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் பிரேக் ஆகலை ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நேத்தியோட டே ஹை ஆனால் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது தாண்டும்போது மட்டுமே ட்ரெண்டு புல்லிஷாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போதைக்கு நிக்கல் வந்து பையிங் போகாதீங்க பையிங் போனோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூத்தி இருபதுக்கு மேல பை போங்க அதே போல ஷார்ட் போகணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூத்தி நாலுக்கு பிலோ தான் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் நீங்க மொமெண்டம் ட்ரேடர் இல்ல கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஏர்ன் பண்ணா போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி பத்துக்கு பிலோ நீங்க ஷார்ட் போயிட்டு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு மேல பை பண்ணலாம் ஜிங்க் ஒரு சைட்வேஸ் ட்ரெண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஒரு ஹை போயிருக்கு ஸோ நீங்கள் ட்ரெண்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு மேலே பை பண்ணுங்கள் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு மேலே பை பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பிலோ நீங்கள் ஷார்ட் போனீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க லெட் நேற்று ஒரு வால்ட் லெட்டே ரொம்ப அதிகமாக பார்க்க முடிஞ்சது முக்கியமாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிலோ ஷார்ட் போங்க கரண்ட் லெவலில் போகாதீங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிலோ நீங்கள் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எழுபதுக்கு மேலே நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஸ்டாப
சில்வர் யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் டவுனில் இருந்தாலும் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்குது கரண்ட் லெவலில் நீங்கள் ஷார்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தி மூணு அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு பிலோ நீங்கள் ஷார்ட் போகலாம் ஸோ நாற்பத்தி மூணு அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு பிலோ நீங்கள் ஷார்ட் போகிறீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி நாலாயிரத்துக்கு மேலே கிராஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸோ இந்த லெவல் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கமாடிட்டி மார்க்கெட் ஒரு டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட்ன்றதுனால ரெண்டு விஷயம் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணுறது ரெண்டாவது அதிகமான எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம சர்வைவல் வந்து ரொம்ப குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக ரிஸ்க் லெவலும் அதே போல் லாஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் சக்ஸஸ் நீங்கள் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் பார்க்கணும்னா ஸ்டாப்லாஸும் எக்ஸ்போஷரும் நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் கண்டிப்பாக ஓடாமல் இருக்காதீங்க எக்ஸ்போஜர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்